ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് റിലേയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ റിലേയെ പറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് റിലേ എങ്ങനെയാണ് റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ റിലേ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ എന്നത് അപ്പോൾ റിലേ പലതരങ്ങളുണ്ട് പല ടൈപ്സിലുള്ള റിലേകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റിലേസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒന്ന് എ സിയുടെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് റിലേ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേ എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നോക്കാം അതായത് എന്താണ് എ സി റിലേ എന്താണ് ഡി സി റിലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്താണ് റിലേ എന്ന് പറയാം റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് റിലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോയില് കാണും ആ കോയിലിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും വേറൊരു കണ്ടക്ടറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ബ്രേക്കും ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു റിലേയും എ സിയോ ഡി സിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു റിലേ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിന് കുറച്ച് ടെർമിനൽസ് കാണാം നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസും കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു റിലേ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ കുറേ നമുക്ക് ടെർമിനൽസ് കാണാം ഇതൊരു ഫോർ ചേഞ്ച് ഓവർ റിലേ ആണ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഓവർ റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നാല് ചേഞ്ച് ഓവർ അതായത് നാല് എൻ ഒ എൻ സി പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൽ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കോയിൽ സപ്ലൈയും വേണം അപ്പോൾ കോയിൽ സപ്ലൈ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി റിലേ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമ്മൾ കോയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊരു കണ്ടക്ടർ ഇതിലൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് എൻറ്റേസ് ആവുകയും അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ടറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് കാണും ആ കോണ്ടാക്ടിനെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പോയിൻ്റ് അത് ഓപ്പൺ ആവുകയും മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു റിലേക്കുള്ളിൽ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിൽ ഡയറക്ട്ലി അല്ലേ ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ കോണ്ടാക്സോട് കണക്റ്റഡ് അല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് അതായത് കോയിൽ സപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടർ കോണ്ടാക്ട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ചേഞ്ച് ഓവർ റിലേ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് ഒരു എ വൺ എ ടു കോയിലിൻ്റെ സപ്ലൈ കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻ ഒ പോയിൻ്റ് കാണും എൻ സി പോയിൻ്റ് കാണും ഒരു കോമൺ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് എൻ ഒ പോയിൻ്റ് ഒരു സപ്ലൈം വരുന്നില്ല കോയിലേക്ക് ഒന്നും സപ്ലൈ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയും എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് എൻ സി കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ ഒ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതേസമയം നമ്മൾ കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കോയിൽ എനർജൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് എൻ ഒയിൽ നിന്ന് മാറി എൻ സിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ സി ആയിരുന്ന കോണ്ടാക്ട് എൻ ഒ ആവുകയും എൻ ഒ ആയിരുന്ന കോണ്ടാക്ട് എൻ സി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് ഒരു
പി എൽ സി ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് എല്ലാ ഈ നമ്മുടെ സി എൻ സി മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്ന് എല്ലാ മെഷീനുകളും റിലേ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് എല്ലാം റിലേയുടെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻസും കോയിലും സപ്ലൈ വെച്ചിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും വയറിങ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര പാടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി എൽ സി വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ മാറി എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പി എൽ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റിലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നേരെ ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ല ഫീൽഡ് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പി എൽ സിയുടെ സേഫ്റ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പി എൽ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മൾ റിലേ കോയിൽ കൊടുത്ത് റിലേയുടെ എൻ ഒ എൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഡിവൈസസിന് നോർമലി കണക്റ്റ് ചെയ്യാറ് അതും നമ്മുടെ പി എൽ സി സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡി സിയും എ സിയും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇത് റിലേ തമ്മിൽ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തെ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കും ഒന്ന് ഡി സിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേയുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോയിൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കൊടുക്കണം ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ റിലേ ആണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോയിൽ എ വൺ എ ടുവിൽ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി അതായത് സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി കോയിൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻസ് ആണ് ആ എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻസിൽ നമുക്ക് ഏത് സപ്ലൈ വേണേലും കൊടുക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് നമുക്ക് ഡി സി ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കൊടുക്കാം എ സി വൺ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വയറിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വോൾട്ടേജും നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എ സി ഫൈവ് ആംബിയർ വരെ ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കാം ഡി സി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഡി സി ഫൈവ് ആംബിയർ വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആംബി ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു റിലേയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ റിലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേളത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് കവർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒമറോൻ്റെ ഒരു റിലേസ് ആണ് അതായത് എം ഫൈവ് ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ സിയുടെയും ഇത് ഡി സിയുടെയും രണ്ടിൻ്റെ എം ഐ ഇത് എം വൈ ടു എന്നും ഇത് എം വൈ ഫോർ എന്നും ആണ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഫോർ ചേഞ്ച് ഓവർ ആണ് അതായത് ഫോർ ചേഞ്ച് ഓവർ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ടു ചേഞ്ച് ഓവർ ആണ് റിലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് കുറവായിരിക്കും രണ്ട് എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻറ്റേ കാണുള്ളൂ ഇതിൽ നാല് എൻ ഒ എൻ സി പോയിൻറ്റുകൾ കാണും അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓണും ഓഫും റിലേ ഓണും ഓഫും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോയിൽ നമ്മൾ കോയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കോയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പം കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ എല്ലാം എൻ സി ആക്കുകയും എൻ സികളെല്ലാം എൻ ഒ ആക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റിലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം മാ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോർമലി എൻ സി ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് എൻ ഒ ആയി മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ഒരു കോയിൽ കുറച്ച് മൂവിങ് കോണ്ടാക്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഡി സി ആണേലും അത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു കോയിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ്
സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൈമറിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ സെക്കൻഡറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പ്രൈമറിയിലെ കോമൺ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൈമറിയിലെ പോസിറ്റീവും കോമണും രണ്ടും വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റേ എന്നോ എൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് റിലേ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഈ റിലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര